。假设 k 是实数，如果 x 三次方减掉二 x 平方加上 k x 加六等于零，有一个根是一，是求另外的两个根。好，那题目告诉我们有一个根是一，代表我们可以把 x 等于一带回来。好，所以一的三次方还是一，减掉二乘上一的平方。好，一的平方还是一，所以乘以二，所以还是二。好，再来加上 k 乘上一，好，然后再加六等于零，所以我们的 k 好，一加六是七，七减二是五，所以 k 加五等于零。好，那我们的 k 就等于负五。好，那 k 等于负五，我们带回去我们原本的方程式 ，x 三次方减掉二 x 平方减五 x 加六等于零。这个呢，三次的方程式，我们要怎么把它因式分解？题目告诉我们有一个根是一，所以我们就会知道有一个因式叫做 x 减一。好，那接着呢，我们就可以把剩下的二次写出来。好 ，x 乘上多少才会变成三次方？就是 x 平方。好，那常数呢？负一要乘上多少才会变负六？好，就是要乘上负六。好，那中间的一次怎么办？我们就用二次的来看。好 ，x 要乘上多少 x， 再加上这个负一 x 平方才会变成负二。这边有负一了嘛？所以我还需要再负一个。所以我这里呢就填上负 x， 或者呢我们可以用综合除法来算。好，三次方、两次方、一次方、常数项。好，那我们呢因式是 x 减一，所以我们这边 x 大一，长零导系数一放下来，一一得一，负二加一是负一，负一乘一，好负一，负五加负一所以负六，负六呢再乘上一所以是负六。好，这个0呢是余数，所以我们的商呢就是 x 平方减 x 减 6， 跟我们这边写的是一样的。好，那接着呢，我们把这个二次的呢再做一下因式分解。好，所以我们可以把它拆开变成 x 加 2， 还有 x 减3。好，所以我们最后 x 就等于一，还有等于负二，还有等于 3， 所以另外的两个根呢就是负二，还有3。